ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി സംഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ റിസർച്ചർ വാൺസ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് ആദ്യം റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എല്ലാ സ്റ്റഡീസും കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് റിസർച്ചറുടെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചർ വോൺസ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ടു എൻ ആക്ച്വൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അതിപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് റിസർച്ചർ ബിസിനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ബിസിനസ് പ്രോബ്ലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആക്ച്വൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ബേസിക് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ റിസർച്ച് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം മേ റൈസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഒരുപാട് സോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻസ് എച്ച് ആർ സെയിൽസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് തന്നെ പോയാൽ പ്രൊമോഷൻസ് പ്രൈസിങ് ഒക്കെ എന്താണ് ഓരോ രീതിയിലും പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ്സിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം മാറി മാറി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുമാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം മസ്റ്റ് ബി പ്രൊസീഡ് ബയ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തറോ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തും പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഒരു മുൻ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു പഠനത്തെയാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്ന നോളേജൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്മാന് അതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജായ റിവ്യൂ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദി റിലവൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സെലക്റ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ടു ബി റിവ്യൂഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് മുമ്പ് റിസർച്ച് നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ പ്രോബ്ലവുമായി റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റിവ്യൂ നടത്തണം മനസ്സിലായല്ലേ ആ റിവ്യൂ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും ആ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈപ്പത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ റിവ്യൂ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്ക
നമ്മളെന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ധാരണ കിട്ടും അത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്ലാനുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതായത് റിസർച്ചറെ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അതായത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം അറൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറും നമുക്ക് വേണ്ട ഡോ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡാറ്റയും ഒക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ട്സുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലോ അൺഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി സോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് തരം സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സോഴ്സസ് വെറുതെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച സംഗതികൾ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ തറോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാത്രം തികയാതെ വരും നമ്മളതിന് പുറമേ സോഴ്സസുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സോഴ്സസ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് അൺഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി സോഴ്സസ് രണ്ട് പേഴ്സണൽ സോഴ്സസ് മൂന്ന് ലൈബ്രറി സോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് അൺഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി സോഴ്സസുകളാണ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിന് വെച്ച് നമ്മൾ റിസൾട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തിയ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവും അതാണ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ എഴുതി വെക്കുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ അതാണ് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മറ്റു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൈമറി സോഴ്സസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റിസർച്ചർ നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പറയും എന്താണ് ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ലെറ്റേഴ്സും മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ആണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ലൈബ്രറി സോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും സെക്കൻഡറി സോഴ്സുകളാണ് പേഴ്സണൽ സോഴ്സസ് മേ ബി പ്രൈമറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ഡോക്യുമെൻറ്ററി സോഴ്സസും തന്നെ എന്താണ് പ്രൈമറി സോഴ്സസും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് അൺഒഫീഷ്യൽ പേഴ്സണൽ സോഴ്സ് ലൈബ്രറി സോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നേച്ചറുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണോ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെ ഏതാണ് സെയിൽസ് ആണോ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണോ ഒക്കെ എന്താണ് ആ നേച്ചറിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓരോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും മറ്റു ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റഡിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡീസ് എപ്പോഴും എന്താണ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റഡിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓർ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹോൾ അപ്പോൾ ചിലതിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് മാത്രം മതിയാവും ചിലതിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതി പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ
ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റഡിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പുതിയതായ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പുതിയ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റഡിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫർ ചെയ്യും ആറാമത്തത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ടു ബി കവേഡ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിലാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണോ ഇനി കേരളത്തിൽ തന്നെ സൗത്ത് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി ഫിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ആ ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന സ്റ്റഡീസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഏരിയ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തെറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് തന്നെ പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താണ് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഫാൾസ് ഡാറ്റ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ എന്താണ് കൃത്യമായി ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ഏരിയ ടു ബി കവേഡ് ആ ഏരിയയിലുള്ള മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്യണം ഷുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും വേണം ഇന്ന ഏരിയ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം ഏഴാമത്തെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ കണ്ടക്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ കണ്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലായാലും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ടോ ഉള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് പാറ്റേണ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പാറ്റേണിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റഡി നടത്തണം അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലേബേഴ്സിനോ എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറെ കുറിച്ചോ ഒക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ കണ്ടക്സ്റ്റ് വരണം മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തെ പറയുന്ന പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സമയമാണ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ടൈം ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇസ് ടു ബി അസറ്റൈൻഡ് അതായത് നമ്മൾ എത്ര സമയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതെന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏരിയ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ വർഷത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഈവൻ ഡേറ്റ്സിന് പോലും ഓരോ ദിവസങ്ങൾക്ക് പോലും എന്തുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളും ഡേറ്റൊക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പഠനമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂ പാസ്റ്റിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ പാസ്റ്റിലുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഇയർ ഉള്ളതുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെൻഷൻ ചെയ്യണം മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്റ്റഡി ആണെങ്കിലും അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ടൈം ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വർഷത്തിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം പിന്നിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ വർഷത്തിനിടയിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ പഠനമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വരെയുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കളക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളത് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒമ്പത് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സാമ്പിൾ സൈസ് എത്ര ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് സാമ്പിളാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് കേസസ്
ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാമ്പിൾ ഒരുപാട് ദൂരത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് സാമ്പിൾസ് എന്താണ് ആ ഡാറ്റ സെലക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവുള്ളത് ഏതാണ് ഇതിലാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിൽ ബേസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടാവും മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണം ഒരുപാട് കോസ്റ്റും ചിലവാകും ഒരുപാട് എഫേർട്ടും വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാമ്പിളാണ് ബട്ട് സെലക്ട് സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ആ ഏരിയയിലുള്ള പോപ്പുലേഷന് എന്തായിരിക്കണം ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ആയിരം ആൾക്കാരുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ മുന്നൂറ് സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മുപ്പത് ശതമാനം മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ എത്ര എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആ സാമ്പിൾ എന്താണ് മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ്റെ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നതാവണം സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എനി ഗ്യാരണ്ടി അതായത് എത്ര സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആയിരം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമായിക്കാരം ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർക്ക് വേറെ സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് മറ്റേ അഞ്ഞൂറിന് അതിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എത്ര എടുത്താലും എന്താണ് മാക്സിമം ആ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കോമൺ ബിഹേവിയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റിലയബിൾ അത് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിലയബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മളെ സ്റ്റഡിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഈസി ആവും ഏത് സയൻറ്റിഫിക് ആണെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റിലയബിൾ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ടെക്നിക് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ടെക്നിക് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നിക് ഈസ് ടു ബി ഡിസൈഡ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഏത് നടത്തിയാലും എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ഷന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദ ടെക്നിക് മേ ബി ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഒബ്സർവേഷൻ ആവാം ഇൻ്റർവ്യൂ ആവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാം എന്താണെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മുടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ടെക്നിക് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റഡി ടെക്നിക് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി എന്താണോ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നേച്ചർ എന്താണോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെക്നിക് ആയിരിക്കണം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെക്നിക് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ ടെക്നിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് എറർ ആണ് നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും അതിൽ എറർ വരാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് സുരേ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മതി എറർ വരാൻ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഗിവൻ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കൺട്രോള് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എറർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആണ് ഒരു ലാബിൽ നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം എറർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എറർ എത്രത്തോളം വരും എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണുക ഇൻ്റർവ്യൂ ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒക്കെ എന്താണ് പ്രോപ്പറായി നടത്തു